고려인의 세 번째 정착지인 한국에서 이제 고려인들이 어떻게 살고 있는지에 대해서 말씀을 드렸지만 실질적으로 그들의 어떤 그 한국 생활에 대해서 이제 좀 구체적으로 이해하기 위해서는 고려인들 상대로 했던 설문조사 결과를 말씀드릴 필요가 있겠습니다. 그래서 제가 2021년 7월 20일부터 8월 1일까지 재정보재단의 지원을 받아서 안산과 한방마을에 체류하는 고려인 156명을 상대로 설문서를 실시한 결과를 말씀드리겠습니다. 물론 이제 그 설문서가 100% 이들의 의견을 고려인들의 의견을 반영한다라고는 말씀드릴 수가 없습니다. 그렇지만 확률적으로 대답한 그러한 결과가 상당한 신뢰를 할수 있다라고는 자신 있게 말씀드립니다. 당신은 현재 한국에서 일하고 있습니까? 예 라고 대답한 고려인이 119명이고 아니오가 30명입니다. 그래서 79%, 80%가 지금 한국에서 일을 하고 있습니다. 그리고 어떤 업종에 종사하고 있습니까? 이제 여전히 제조업에 많이 종사하고 있습니다. 이것이 이제 어떻게 보면 어, 이제, 비자가 가지는 이제 그 제한, 업종에 대한 제한의 영향도 있고, 또, 어, 아무래도 고려인들이, 어, 취업을 하는데 있어서, 어, 이제 이런 제조업 분야가, 어, 훨씬 더 일자리가 많기 때문에, 여기에 고려인들이 많이 취업을 하게 됩니다. 음, 그리고, 어, 뭐, 어, 개인 사업, 그 다음에 뭐 기타라고 이야기한 고려인도 있습니다. 아직까지는 제조업 분야에 많이 종사를 하고 있고 또 여기서 여러분들이 이해할 수 있는 것은 안산의 떼골이라든지 인천의 한방마을 같은 경우는 다큰 공단을 끼고 있습니다. 그래서 이 떼골과 한방마을 가까운 곳에 공단이 있습니다. 그렇기 때문에 이것만 보아도 사실은 고려인들이 왜이 안산의 떼골이라는 마을에 또 한방 인천의 한방 마을에 거주하는지는 가까운 곳에 일할 수 있는 공단이 존재하기 때문에 그렇습니다. 당신은 주로 어떤 방법을 통해서 새로운 일자리를 찾고 있습니까? 그래서 가족, 친척, 친구, 또 유료 직업 소개소, 그 다음에 인터넷 구직 사이트 등등 사실상 이제 뭐 이러한 우리 이제 한국인들도 이러한 방법을 통해서 찾습니다만 똑같은 방법으로 이제 많이 일자리를 찾고 있고 의외로 이제 고용노동부 고용센터라든지 이제 엔조 단체들이 제공하는 그런 일자리 소개 같은 경우는 많이 활용하지 않는 것으로 나왔습니다. 이것은 무엇을 의미하느냐 그러면 당연히 이 한국으로 고려인들이 처음 왔을 때이 초기에 정착 과정에서는 이 고용노동부라든지 이 한국 앵조단체들의 도움의, 도움이 필요합니다. 그렇지만 어 지금 여기 나와 있는 통계로 보면 은 이제 에 한국에 거주하고 있는 고려인들은 이 수준을 넘었었다는 겁니다. 다시 말씀드리면 스스로가 일자리를 찾을 수 있는 그 정도의 수준을 가지게 된 것입니다. 그래서 어 이제 정부로부터 어 이제 정부가 제공하는 그런 어, 서비스로부터 이제 벗어나서 이제 스스로가 할수 있을 만큼의 한국 생활에 어느 정도 적응을 했다라고 긍정적으로 볼 수가 있습니다. 네, 그 다음에 당신의 한달총 수입은 평균 얼마나 됩니까? 아주 이제 민감한 질문일 수가 있는데, 음, 이제 뭐, 어, 39.3%, 39.7%를 차지하고 있는 음, 답변이 100만원에서 200만원 어, 200만 원에서 300만 원 사이라고 어, 답을 했습니다. 그래서 어, 사실 뭐, 어, 뭐 음, 평균 한200 정도라고 어, 사실 볼 수도 있습니다. 예, 그리고 어, 뭐 400에서 500 사이, 그 다음에 뭐 700만 원 이상이라고 답한 어, 고려인도 있습니다. 예, 여기서 이제 우리가 알아야 되는 것은 어, 이제 어, 혼자서 이렇게. 에, 돈을 벌게 되면 사실은 힘들 수가 있습니다. 그런데 보통 한국 내에 있는 고려인들은 부모가 다 이제 일을 하기 때문에 
예, 부모가 이제 예, 부부죠 부부 이제 부부가 어, 이란 그 어, 급여를 합치면은 어, 한국에서 어느 정도 어, 생활할 수 있는 기반을 만들 수 있다라고 어, 볼 수가 있습니다. 위 설문조사의 결과를 조금 더 어, 구체적으로 분석하면 은 79.9%가 한국에서 일하고 있다. 그래서 어, 한국에서 일하는 것은 그렇게 에, 힘들지 않다. 그래서 어, 원하는 만큼 일을 할수 있다고 라 이제 볼 수가 있고 에, 그리고 또 일을 하지 않는 어, 이제 그 응답자들은 어, 일을 이미 했었고 어, 지금 뭐 쉬고 있다든지 예, 또 이제 뭐 몸이 아파서라든지 이제 그런 어, 이유가 어, 되고 있습니다. 그래서 어, 제가 어, 직접 인터뷰를 어, 해보고 하니까 어, 언제든지 예, 일을 하고 싶으면은 일할 곳은 있다라고 어, 응답을 했습니다. 예, 그다음에 제조업 분야가 여전히 이제 많은 부분을 차지하고 있고 어, 또 어, 이제 정부나 지자체의 그 어, 서비스 그다음에 어, NGO 단체가 제공하는 서비스를 갖다가 이제 에, 많이 필요하지 않다. 그러니까 이제 에, 에, 스스로가 아, 이제 그런 일을 할수 있다라고 이제 볼수 있는, 있는 것입니다. 그래서 저는 이거 상당히 긍정적으로 봅니다. 에, 그래서 이제 에, 고려인 사회가 스스로 이미 한국에서 어, 무언가를 할수 있는 에, 그런 능력을 가지고 있고 또 그러한 어, 수준이 되었다라고 어, 저는 어, 보고 있습니다. 그 다음에 수입도 이제 부부와 같이 일한다 그러면 사실 뭐한 300에서 400 정도 수익을 가지는 것이기 때문에 이 정도 수준이면 은 고려인 가족이 한국에서 살아가는데 큰 어려움 없다고 볼 수가 있겠습니다. 일반적으로 부부가 같이 일을 할 경우가 많기 때문에 사실은 사실 이 부분을 우리가 주목을 해야 됩니다. 그래서 어 제가 이제 그어 때골을 이제 방문을 어 여러 차례 했습니다만 거기 가면은 어 사실 어뭐 우리가 생각했던 것보다도 어 훨씬 더어 이제 안정적으로 어 생활하는 고려인이 많았습니다. 그래서 어뭐 일을 하고 난 다음에 이제 고려인이 운영하는 식당에서 어 이제 같이 고향 음식 먹으면서 고려인 음식이 따로 있습니다. 그런 걸 먹으면서 이제 이야기도 많이 나누고 시간을 보내고 하는 분들도 많았습니다. 그리고 어뭐 자동차 또 이제 가족 계신 분도 있었고 그래서 어 이제 어느 정도 시간이 뭐 걸렸지만 그래도 어 단기간에 또 고려인이 한국에서 해내었구나라는 어 제가 확신을 어 가지게 되었습니다. 그래서 어, 조선에서 연해주로 또 연해주에서 중앙아시아로 어, 이렇게 이주를 할 때마다 어, 이 단기간에 예, 정착을 빨리 했습니다. 그래서 마찬가지로 지금 한국 내에 있는 고려인들도 어, 그러한 어, 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니의 전통에 따라서 어, 단기간에 지금 한국 사회에 예, 정착을 지금 잘 하고 있는 것으로 어, 이해되었습니다. 예, 자, 당신의 현재 혼인 상태는 다음 중 어디에 해당됩니까? 그래서 어, 뭐 결혼하신 분들이 이제 다수를 어, 차지했고 그 다음에 예, 자녀는 몇 명이냐라고 했는데 예, 지금 어, 어, 뭐 거의 어, 뭐 70% 70% 이상이 지금 어, 한국에서 자녀들 자녀들과 같이 지금 어, 살아가고 있습니다. 네, 그리고 이제 뭐두명 어, 정도에 대한 답이 예, 가장 많았습니다. 그래서 어, 종합해 보면은 어, 이제 부부가 같이 이제 일을 하면서 어, 이제 두 명의 에, 자녀를 어, 가진 4인 가정으로 본다 그러면 사실은 어, 한 300에서 400 정도의 한달 수익을 통해서 어, 한국에서 어느 정도 어, 정착할 수 있겠구나라는 어, 생각이 예, 들었습니다. 3번 더 어, 앞에 있는 설문 조사를 어, 어, 분석해 보면은 어, 네 혼자 이제 18.8% 였는데 예, 여러분들이 하나 알아두셔야 되는 것은 예, 기본적으로 구소련 지역에 거주하는 고려인의 결혼 연령대는 낮습니다. 아, 아주 결혼을 빨리 합니다. 이것이 이제 
또 소비에트 체제의 영향도 있고 또뭐 이슬람적인 분위기도 있기 때문에 고려인들도 역시 이 현지 이 사람들처럼 어, 우즈벡인들처럼 또 결혼을 빨리 합니다. 그래서 보통 어, 뭐 20대 초반 정도 되면 어, 이제 남녀 다 어, 결혼을 하는 어, 그런 분위기입니다. 음, 그래서 어, 이게 이제 어떻게 보면은 이 소비에트 체제 하에서는 그러니까 소련 때에는 어, 이제 정부에서 국가에서 이제 뭐 어, 일자리를 다 알선해 주고 하기 때문에 예, 실질적으로 어, 결혼 연령이 빨라질 수밖에 없습니다. 뭐 굳이 뭐 경제적인 이유 때문에 늦게 할 필요가 없다는 것이죠. 그 다음에 이제 중앙아시아 국가들에 있는 이슬람 이것도 이제 결혼을 좀 빨리하게 하는 그런 또 이유가 됩니다. 예, 그래서 어, 자연스럽게 예, 그곳에 오래 살았던 고려인들도 결혼을 좀 빨리하는 그런 어, 경향을 가지고 있습니다. 예, 그러니까 뭐 제가 아는 고려인분 같은 경우도 어, 저하고 나이가 이제 비슷한데 이미 할아버지 할머니들이 많습니다. 소비 체제의 붕괴로 인해서 결혼 연령이 높아졌다고는 하지만 그래도 대략 20대 중반이면 남녀 대부분이 결혼을 했다고 보시면 되겠습니다. 그리고 마찬가지로 소비 체제의 영향으로 고려인 사회의 이혼율도 상당히 높은 것으로 알려져 있습니다. 방금 말씀드린 것처럼 국가나 당이 이제 뭐 무상 교육으로 교육을 시키고 그다음 졸업한 이후에도 직업을 대부분 다 알선을 합니다. 어디 가서 일을 해라고 다 이제 해주기 때문에 또더 더 중요한 것은 남녀 차별 없이 여성도 다 일자리를 가지고 직업을 가지게 됩니다. 그래서 러시아에서의 이혼율 상당히 높습니다. 거의 뭐 50%까지 가는데 다시 말씀드리면 여성들도 직업을 가지고 그렇게 살아왔기 때문에 사실은 이러한 이유 때문에 이혼율이 높다라고 분석이 되어 있습니다. 그래서 고려인들도 이러한 영향을 받아서 고려인 사회도 러시아 못지않게 이혼율이 높은 것으로 알려져 있습니다. 두 번째는 한국의 자녀가 거주하고 있는 고려인이 76.3% 였다. 이것도 상당히 긍정적인 모습입니다. 그래서 뭐 아버지만 부부만 와서 이제 한국에서 일을 하는 수준이 아니라 이제 자신 있게 경제적인 안정이 있으니까 가족들과 같이 이제 거주하는 고려인 가족이 거의 뭐 76.3%라고 이제 이해를 하시면 되겠습니다. 이것은 위에서 이제 제가 또 방금 말씀드렸던 이제 경제적 이제 기반이 되기 때문에. 이제 배우자와 자녀가 같이 사는 사인 가족을 꾸려 나가도 큰 문제가 없다 하는 것을 보여주는 것입니다. 한국에서 생활하는 동안 가장 힘든 점은 무엇이었느냐? 이게 참 제가 관심이 많았던 질문인데 결국은 어느 문제였습니다. 그래서 중국 같은 경우는 철저하게 자치주 어, 개념으로 어, 정책을 폈습니다. 다시 말씀드리면 조선족 자치주라고 해서 어, 조선족들이 사는 그 동북 삼성에서는 어, 한국어, 한글로 어, 조선족들이 이, 살아갈 수가 있습니다. 그래서 학교를 가도 한국어를 쓸 수가 있었고 어, 한국어를 써도 뭐 살아가는 데큰 문제가 없었습니다. 그러니까 자연스럽게 예, 조선족들은 한국, 한글, 한국어를 갖다가 잊지 않고 계속 사용했기 때문에 한국에 들어와서 바로 살아갈 수가 있습니다. 언어적인 문제가 전혀 없습니다. 그런데 고려인 같은 경우는 스탈린에 의해서 소비에트 시민화 정책이 강해졌고 또 거기에는 러시아만 써야 한다는 그런 조건이 있었기 때문에 자연스럽게 한국어, 한글을 배울 기회도 없었고 사용할 이유도 없었습니다. 그러다 보니까 실제로 고려인들이 가장 힘들어하는 부분이 바로 이 한국어 언어 문제에 있었습니다. 그리고 어, 이 러시아하고 한국어는 이 어군이 다르기 때문에 이 사실 어, 고려인들이 이 러시아 말고 있는 고려인들이 한국어를 배우는 것이 상당히 힘듭니다. 오히려 어, 우즈베키스탄의 우즈벡인들이 한국어 같은 이제 알타이어인 우즈벡어를 쓰기 때문에 한국어를 더 빨리 배웁니다. 
그래서 어, 제가 사실은 예상을 했습니다. 아마 언어 문제일 것이다. 역시 이, 이 한국에 생활하는데 가장 힘든 것을 어, 한국어 언어 문제라고 이야기했습니다. 그래서 어, 이제 고려인들, 어, 한국에 살고 있는 고려인들이 앞으로 더 어, 안정적으로 어, 한국 생활을 하기 위해서는 역시 이 한국어 어, 교육, 한국어 습득을 더 해야 된다라는 이제 그런 결과가 나오게, 나오게 된 것입니다. 그 다음에 이제 지출한 생활비 중에서 어떤 부분이 많았느냐? 또 이제 의료비, 그 다음에 주거비, 그 다음에 이제 뭐 교육비 이렇게 뭐 예상된대로 나왔습니다. 역시 이제 주거비가 많이 나왔는데 아무래도 이제 전세나 이제 뭐 주택을 구입한 그런 경우가 없기 때문에 이제 월세가 많이 나갑니다. 그래서 일단 주거비 부분이 가장 많이 지출한 생활비로 나타났습니다. 그 다음이 이제 뭐 의료비, 자녀 교육비로 이렇게 나타났습니다. 그 다음에 건강보험에 가입하고 있습니까? 라고 이제 물었는데 직장 건강보험에 다 가입하고 있고 또 지역 건강보험에 가입하고 있다 라고 해서 뭐 사실상 이제 뭐 어, 건강보험과 관련해서는 고려인이 큰 어려움이 없는 것으로 나타났습니다. 제가 아, 고려인들이 처음 한국에 에, 막 이주하기 시작했을 때 이것도 조사를 해보니까 어, 건강보험 문제, 또 의료 부분에 대한 문제를 많이 제기를 했습니다. 이것도 많이 지금 향상된 것으로 나타났습니다. 그래서 어, 뭐 건강보험 관련해서는 우리 고려인들도 혜택을 받고 있다고 라 어, 이해하시면 되겠습니다. 